，快扶帮忙进去！季西，快来帮忙，快点！我学过点急救知识，小谭，我们要不要找一个太医过来呀？千万不能找太医，这事儿不能让别人知道。哎，你去找一把剪刀、酒，还有棉布过来。王妃，啊，原来是云姐姐呀！哎，我们呀是比不了王妃的，您天天有王爷陪着，我们只能孤枕难眠，独守空房。是王爷非要来，我也没有办法呀。哎呦，我看今天王妃气色可真够差的。是八王爷来雪院闹腾的呗，闹腾，就平日里那点事儿呗，你懂的。对了，我听说大王府里闹刺客了，动静可大了。哎呀，我就担心王爷跟王妃的安全，这不是一大早特意来问个究竟。刺客，我和八王爷都不知道，你是怎么知道的呀？嗨，还不是他们下面人传的。有些事儿啊，不听也罢。好，王妃要是不高兴呀，回去我就撕烂他们的嘴，让他们在办公室。这种经历太多，不当狗仔真是可惜。狗仔？见过王妃云夫人。王爷跟十四爷在靶场练剑，邀请大家看个热闹。不去不去，练剑有什么好的？王爷执意让大家过去。王妃，你嫁到我们府里这么久，还没有见过王爷在靶场上的英姿吧？我们去看看嘛，啊、哦，去看看。
大王兄竟然用江湖迷魂散这样的招数，真是卑鄙！大王兄料定，你我看到圣旨，一定会心急。哎，八哥剑伤如何？无妨，切不可让大王兄抓到把柄。带某些人把本王练剑的消息传出去，本王府的刺客嫌疑就可以解除。王爷，十四爷，长什么好看？要不要让我过来？真无聊。王妃，如果王妃觉得在这儿看射箭过于无聊，不如我们换点花样，找点乐子如何？什么乐子呀？云姐姐，你说说。这个嘛，就要看王爷和王妃配合不配合了。那不妨你来说说看。我们让王妃口中含着鲜花来给王爷做剑吧，如果射中的话呀，可是极好的彩头呢。你这是对我和王爷感情的不信任，你是不是想个招来考验考验我？怎么是考验呢？秋莲只是担心王妃太过无聊，所以才想出这个好主意，让大家热闹一下。再说了，王妃大可不必担心的。我们王爷的剑法在东岳可是数一数二的好呢。哎呀，难不成是王妃怀疑我们王爷的剑法吗？不如改日吧。为何要改日？难不成今日王爷或是王妃有何不便之处吗？试试，倒无妨。好吧，既然王爷都发话了，那我也没什么可说的。不过先说好了，我只是先给你们做一遍样子，一会儿你们得挨个儿来，谁要是不做，那就是跟王爷过不去。千万不要手抖了，我以后再也不骂你娘炮了。身家性命交给我。塔儿，这第二剑由你来射。好啊，王爷，这可万万使不得呀！怎么，你想违抗本王的命令？臣妾不敢，只是王妃她……多说一个字，便多射一箭。那就请王妃，不要手下留情。没事儿，没事儿，我一向不准啊！王爷，你看。如果某天能遇见他，很多的话还能说吗？是那段纠缠的故事，如果可以重来吗？原来我以为可以忘掉，换一座城市没有记号。
可惜奔跑了每个街道，还想再寻找。原来我以为可以停靠，换一个爱人，眨眼就到老，难预料。别怕，我这就帮你出这口气。忘掉，你微笑。这月亮真远啊！没有路灯，也没有霓虹灯，就数它最亮。这马上就要到中秋节了。各宫各府全都准备了月饼，小谭，你要不要尝一尝啊？每年的中秋节，我都是跟爸爸妈妈一起过的。爸爸会做拿手的好菜，我们吃完晚饭就去天台上看月亮。可是后来工作，就再也没有一起过过了。他们要是知道以后再也见不到我，肯定得伤心死。小谭，你是不是在这王府里面待不习惯，所以想回曲阜，想家了？我就是白天在靶场太累了，我想休息了，你也下去吧。是现在就算知道是什么理论也没用了，我只能祈求着心诚则灵了。古窗，古窗，你快快显灵吧，只要能让我回去，让我胖二十斤都行。
怎么了？你你怎么在这儿？耍流氓啊！这是本王的王府。那你怎么能半夜随便闯入别人的房间？你是本王的王妃。你耍流氓，你还有理了？你整麻了本王的腿，这又该如何算呢？我就不相信你不碰我的脑袋，我的脑袋会自然跑到你腿上去。被本王宠幸，是你的福气。哼，幼稚！你不许说本王幼稚。不让人说幼稚的人最幼稚。本王幼稚，你无赖。不许碰我额头。本王就要碰！呀，对不起，我忘了你还有伤，你没事吧？你哪儿都别想去。醋吗？我没有，我就是看不惯那个贱人，想人得志的样子。塔儿，他只是一个妾，并不影响我们两个人的感情。我不管，既然你当初出国只爱我，你就不能再娶别的女人。塔儿。送王妃回去，让她安分几日。是，你莫连城，你这个王八蛋，父亲啊！简直就是男模女类！什么是男模女类啊？就是男人沉默，女人流泪。从今天开始，我再也不要见他了，也让他尝尝失宠的滋味。可是小谭，好了好了，反正从今天开始，我是不见他了，我要闭关。这个时候，程程恐怕已经入洞房了吧？我要画个圈圈，诅咒你！不是让你别来了吗？你怎么又来了？王妃，脾气好大呀！程程你个新郎官，不去拜堂成亲，把人家新娘子的红盖头拿过来干什么？这个红盖头是本王专门为你准备的。本王想跟你准备一场。
要说。你在这边，那那边怎么办呀？那边，我已经让静轩代为行礼了。堂堂新郎官，哪有代办的道理？就连我们现代，都没有这套做法。青云是太后赐婚，若要行礼，便让太后去吧。不论是赵青云、李青云、王青云，本王只想和你一人拜堂。莫同学，你可要搞清楚，我体内可是有两个人，一个是温柔端庄的曲堂儿，一个是神经大条的我。你不会两个都想要？本王只想要你，也只想和你一个人拜堂。哎呦！怎么了？头晕。快回床上。怎么样了？这是哪儿啊？在干什么？王爷，男女授受,受不亲，我是曲堂儿，我们还是保持距离的好。好啊，那你也是本皇的王妃。哎，我错了，我错了，我投降。你呀、啊，是逃不出我的手掌心的，因为普天之下，只有一个曲小丹。这个满嘴胡话、谎话的徐小丹，这个本王想用尽一生一世去爱、去守护的徐小丹，一辈子待在本王身边，好吗？我才不信你说的话呢！甜言蜜语谁不会啊？这点判断力我还是有的。干什么？还不快去把连城哥哥给我找回来！是。王爷，侧妃让奴婢来请王爷移驾新房。滚！于浩，在外面守着，谁也不准进来。是。听见了吗？还不快走！是。威风凛凛的八王爷，你这样对待自己的新婚妻子，恐怕不太合适吧？你说哪个新娘子？是你这个新娘子吗？本王还可以再猜一点、哎。我们那边的男人，一辈子。只娶一个妻子，每个女孩心中希望的都是找到一个执子之手、与子偕老的人。哪像你们这边，三妻四妾的，生活这么混乱，对我们女人一点都不公平。在本王府上，心里也就只有你这么一个妻子，本王的心里也再也容不下其他人了。你们那边的人，不都喜欢过什么周年纪念日吗？那本王每年把你娶一遍，可好？很好。那为了不负好时光，爷今天就把你收了。
这破玩意儿怎么连个备注都没有？我怎么看得懂啊？静心，你这脸怎么肿的跟包子似的？你这八丈硬是怎么回事啊？你跟谁打架了？我没跟人打架。我刚刚去小厨房去拿糖花羹，就碰到了侧妃的那个丫鬟雪娟。她看我手中有糖花羹，她也想要。我不，她别上来抢，还打坏了手中的花瓶，然后马上就诬陷我是我摔坏的。然后就给了我一个巴掌，桃花羹也洒了。有这种事儿？这不是没事找事过来碰瓷儿的吗？一个丫头片子也敢这么嚣张？老虎不发威，倒插了 Kitty。金心，你别担心，这口气我一定帮你出了。给王妃请安，我没去找你，你倒先找上来了。有屁快放！恕我直言，王妃虽尊贵，对下人也不能太过放纵。这太后赏赐的紫青云花瓶，乃先帝遗物，失手摔碎，岂不是对太后、对先帝的不敬吗？今天我一定要严惩这些，谁也不能阻拦。你好大的胆子，才来两天就敢蹬鼻子上脸。既然花瓶贵重。你让下人小心保管啊！拿出来照耀过世，我看这才是对先帝、太后的大不敬。不管怎么说，这种放肆的下人绝不能轻饶。谁敢？你们在这吵什么呢？严城哥哥，你一定要替我做主。太后赏赐的紫青云花瓶被静心失手打碎，这种事如果不惩罚，恐怕以后下人们都没了规矩。不要动不动就拿太后说事。才来王府几天，就这么惹是生非，想把王府弄得鸡犬不宁，你再安心吗？快去给王妃端茶认错。多有冒失，望王妃多多包涵。什么？我没听清楚。刚刚多有冒失，望王妃多多包涵。虚情假意。记得，这次只是小惩，如果再犯，就不是端茶倒水这么简单了。以后，不要让本王在雪渊看到你。贱人，咱们走着瞧。季心，这都什么呀？谁送的？是摆在屋子里，怪碍事儿的。这说来也奇怪，自从那次八王爷教训了那个赵青云之后，他整个人都变了，就连他的丫鬟都变了。这些东西全部都是他们早晨送过来的，看样子是要和你重归于好呢。还有这个。好东西啊！这个地方，风水好，环境好，到时候房价一涨，倒手一卖，能赚一大笔呢。这个赵家，平时看着挺勤快，没想到出手还挺大方。小谭，你看看这个，这也是他们送过来的。我看呀，他们这是变着法的想要讨好你。这登山。
划船、赏月、放风筝，这来来回回都有几十回了吧？你通通都拒绝了。那这一次又送来了这唱音阁的请帖。小谭，我可是听说这里面有好多奇艺高超之人在那里演奏呢。现场音乐会，这个好，唐一定会喜欢的。到时候我再变回他。给他一个惊喜，怎么样？嗯。还有还有，把这个给他送回去吧，我可不想欠他人情。还有，告诉他，我愿意一起去，咱俩顺便出去透透气。那我现在就去回话，去吧去吧。我已想好对付曲檀儿的方法了，他答应我一同去昌音阁听琴。听琴那日，我早已有所安排。此事非同小可，你可要三思啊！那日，莫连城与大臣、五梁侯会面，顾不上曲檀儿，我们不能错过这次难得的机会。话虽如此，可是，我觉得此事。还需从长计议，择日不如撞日。我看听琴那日，便是最好的时机。那云儿先去给太后娘娘请安了。嗯。盼儿。你到底能不能确认莫连城就是在那一刻能赶到畅音阁呢？只要莫连城听到曲檀儿出事，他一定会赶到现场。我已经安排好了，到时候赵青云的人会先下手，我们的人会等到莫连城赶到，再将他一并除去。好，那就务必通知我们的人。让他们换上跟赵青云的刺客穿一样的衣服，千万不能露出破绽。是，自然是神不知鬼不觉。盼儿，你要知道，如若案发追究起来，这罪名，我们可是承担不起。母亲放心，自然有赵青云担着，我们。毫不知情，明白了。这就是场意外，那就更得确保万无一失。边界情况如何？可还你？敌人几次来犯，皆被我们打退，活人跋扈，但我们也不是好惹的。有五梁侯在，一切大可放心了。宇浩，王妃呢？王妃和侧妃去了畅音阁。知道什么叫传统文化，博大精深啊！原来这日本、韩国都是跟我们学的。檀儿姐姐，早就听闻你曲艺精湛，想必这首曲子你一定很熟悉吧？还不错，还不错。今天怎么失灵了？老是转换不过来。是不是人太多了？
成，你不能死。我们还有很多约定没有实现，你说过要保护我一生一世的。我会履行我的承诺的，只要你没事就。莫连城的出现让赵青云始料未及，他只能仓皇而逃。而曲小檀则几近崩溃，那一刻他才明白，在东越国，莫连城就是他的天空，他的一切。能做的可都做了，至于王爷何时能醒过来，这个得看天意了。小轩，让他们下去吧。八嫂，你别急，云外有人，我们一定会想到办法治好八哥的伤的。八嫂，你放心。对了，说到高人，我倒想起来了。之前小谭落水的时候，不就是有一个高人让小谭起死回生的吗？小谭，对了，金星，那个老怪物，你现在就去把他找过来。好，快点。小轩，你帮我个忙。八嫂，你还跟我客气什么呀？我要知道，是谁下的手。八嫂放心，我已经着手去查办了。于浩，你去协助小轩。遵命随便看看。于 浩， 可有所发 现？ 当晚情况很混 乱， 所有人都仓皇逃 命， 并没有留下什么有用的人证。现场留下的武 器， 也是市面上常见 的， 并没有什么特别之处。那就仔细 找， 我就不信 了， 这么多刺 客， 竟没有留下一点线索来。是。下吧，这样下去会把身体累垮的。都怪那个老怪物，用到他的时候却找不着他。不过小谭，你放心，我明天一定去找到他。啊，姐姐，你先下去吧，我要和程程单独待一会儿。可是小谭，你放心吧，我没事。我一世周全的，你别以为你现在睡着了就可以抵赖。你
，是不是？因为我之前说总想离开这儿，生我的气，不肯醒过来。那我答应你，只要你醒过来，我就不走，留下来陪你，好不好？就算是走，我也会带你一起走。不让你留在这受苦。你这么帅，把你带回去，包装成大明星，给我当摇钱树，好不好？程程，我还有好多话没跟你说，你不能就这么离开我。本尊没有来晚吧？老怪物，还不晚，还没死。老怪物，你快救救他！我救他做什么？啊！我要趁他没咽气之前解了这生死气，免得你给他陪葬。我不要！我好心好意来帮你，你领情就是了。这一个人死了，总比两个都死了好吧？你上次能救我，这次也一定能救程程。我要救的只是你，我救他干什么？你为什么那么在乎我的生死？哦，看来我是对你有用吧？啊，所以你不能让我死，对不对？哎！别过来！哎，你你别过来！程程要是死了，我也不活了，我还不如先死了算了。哎呀，你这不是给本尊找麻烦吗？我告诉你，你可是想清楚了，我把这话说在前面，就算解了生死气，你要是不救他，程程死了。我也会想尽各种办法自尽，你想清楚了。哎呀，这是太麻烦了。你的气脉为何如此的奇特？虽然他体格健硕，但是需要比常人更多的灵气来维持生命。东岳大陆灵气稀薄，恐怕……不管怎么样，你快说呀！放心吧，暂时死不了。什么叫暂时死不了？哎呀，行了行了行了，不管他的事了。我还是先帮你把生死气解了吧。你想都别想，以后这种事也不要再和我提了。哎，我这好心好意的来帮你。天若有情天亦老，人若有情死得早啊。本尊先去了。殿下来了，这个死渣男，他来干什么？他说找你有事情。他一个人来的？嗯。这里程程没醒，让坦儿去跟他说清楚，应该没关系吧？
，你为何拉我到这儿来？王爷的病还没好，小唐唤我出来做什么？小姐，你看。啊、小姐，这是小谭的意思。嗯，小谭说，小姐有什么话都要当着太子殿下的面前说清楚。反正现在王爷还没有醒，他是不会吃醋的。我知道了，你先下去吧。见过太子殿下，不知太子大驾光临，所为何事？他，难道你一定要装作对我如此冷漠吗？八弟的伤势如何？王爷还在昏迷中，但吉人自有天相，王爷他一定能够安然脱险。不过，这个消息，太子恐怕是不想听到吧。我问过太医了，说八弟伤势极重，凶多吉少。刺客的事情与我无关，我无论如何也不会让你落入如此险境。你要信我才是。如果他真有什么不测，你也不必担心，趁早改嫁于我，我不会再让你受委屈了。你笑什么？本王是认真的。我笑我自己傻，竟没有早些发现，你竟然是如此薄情冷酷之。之前三番两次的如此狠心待我，如今竟能面不改色的说出这些话。唐儿，难道你也不明白我做这些事情都是为了能和你长相厮守？
聊天了，怎么一点线索都没有啊？十四爷，接下来，一号，何人？过来。你是何人？回这位大人的话，小人是唱一阁的老板。啊，如此说来，八王爷遇刺那晚，你在现场喽？呃，不不不，那日小人身在后台，什么都没看见。你慌什么？这八王爷和两位王妃在小人这儿遇刺，小人惶恐，所以这就奇怪了。那人通报。只说八王爷和八王妃遇害，你是如何得知有两位王妃？这，这想来，想来是小人无意中听到两位王妃的对话，所以才知道的。你胡说！你刚才说在后台是如何得知他人说话的？大人饶命！大人饶命啊！大人饶命啊！大人饶命啊！大人饶命！哼，这个赵青云。平时看我的眼神就像要吃了我似的，这次他果然按耐不住了，竟然想要除掉我。根据畅音阁老板的供词，几乎可以确认，赵青云就是真凶了。哎呀，可是我们没有什么实证，所以无法将他以此入罪。于浩，你想什么呢？有话就说啊。属下觉得事有蹊跷。怎么说？侧妃对您不满，她知道那个太子之前的事情，但是她自幼钟情于王爷，深知王爷和太子不和，所以属下觉得她应当不会做出让王爷身犯险境的事情。喂，你怎么还替他们说话了？别闹！我觉得玉浩说的有道理，跟赵青云联手的不会是莫雨华。可是，据你们的调查结果来看，的确有赵青云的参与。如果赵青云的目标是我的话，那对程程下手的又会是谁呢？哎呀，你们东院人际关系也太复杂了，我一点都不熟，让我怎么查呀？要不，我们出去说吧，别打扰王爷休息。走走走走走，快点走！哎，你别走，怎么了？嗯，我一点。又说一遍啊，八嫂，你这记性也太差了吧！哎呀，昌音阁老板说，他曾经看到赵青云和强盗头目一同出现在昌音阁。可是，我明白了，你们不知道，赵青云不会杀王爷。可是当时，明明有人对王爷下手，对吗？八嫂，你没事吧？刚才不是说了一遍了吗？怎么一副这么睿智的样子啊？从现在的情况来看，刺客有两拨人，一波是侧妃所派，目标是我；另一波来历不明，目标是王爷。两波刺客的衣着相同，看来是想事后让侧妃顶罪。据我们的分析，赵青云不太可能被穆以怀利用。可是，在这东岳，能指使赵青云，并且有意要害程程的，还会有谁呢？在东岳国，能指使赵青云的，无非太后和安乐侯。太后从小就对王爷疼爱有加。即使恨我入骨，也断不会伤害王爷丝毫。而安乐侯
更不会让自己的女儿去背这个黑锅。我实在想不通，还会有谁？到底是谁会害我和程程呢？到底是谁会获利呢？曲盼儿，对对对，刚才小姐就是这么说的。刚才什么情况呀？啊，王妃估计是伤心过度，可能有点精神错乱。对对对，用排除法可以推断，曲盼儿母女的嫌疑最大。可是现在，也仅仅是个猜测。要想查清真相，只能从赵青云下手。王妃，我们侧妃身体不适。这个是范荣华爷的亲笔供词。云妹妹，你给个交代吧。一派胡言，这是污蔑，证据确凿，你还想抵赖？单凭一份证词，如何能定我的罪？哼，你还挺聪明，单凭一份证词是定不了你。可是你想想，如果等王爷醒了看到这份供词，他会怎么想？恐怕到时候他会对你恨之入骨。就算没有我去他，他也会把你赶出八王府。永远不想再见到你这副丑恶的嘴脸。到时候，定不定罪，还有那么重要吗？不，连春哥哥不会这样的。我从未想过要伤害他。来来来，坐。其实啊，我也知道，你就算再恨我。你也不会伤害王爷的。可是当天的情形你也看到了，那明摆着就是有人冲着王爷去的呀。恐怕你也被人当做妻子利用了。是太子妃和曲夫人，一定是他们。那天在花园散步的时候，碰到了太子妃。他跟我说起你们之间的一些过节，当我得知你在他面前也如此嚣张跋扈的时候，非常生气，然后我一气之下就想要除掉你。我跟你说